খবরগুলো নিয়ে কথা বলতে চাই পর্যালোচনা জানতে চাই প্রথমে সব শেষ খবরটি নিয়ে একটু কথা বলতে চাই ডক্টর রেজওয়ান সিদ্দিকী রমজান মাস এলেই আমরা দেখি এই ধরনের ভ্রাম্যমান আদালতের তৎপরতা বাড়ে এবং নামি দামি প্রতিষ্ঠান মানে ছোটখাটো দোকান থেকে শুরু করে নামি দামি যেখানে মানুষের আস্থা আছে সেইসব প্রতিষ্ঠানকেও মানে এরকম ভেজাল খাবার ভেজাল পণ্য রাখার দায়ে জরিমানা করা হয় এই এক মাস কেন্দ্রিক অভিযানকে কিভাবে আপনি মূল্যায়ন করেন এটা সাধারণত এটা দেখাবার সময় যে আমরা খুব তৎপর আছি এবং মানুষকে ভেজাল যাতে না খায় এটা এটা নিয়ে তারা খুব উদ্বিগ্ন এবং তৎপর এবং যেটা ওনারা দেখালেন যে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার সেটা সেটা একটা সমস্যা সেটা ধরেন মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার দশ তারিখে শেষ হয়েছে আমি বারো তারিখে কিনছি সেরকমের মধ্যে সামান্য হেরফের কিন্তু যে ভেজালটা যে দেয়া হচ্ছে আপনার সমস্ত ধরনের খাবারে আপনি হলুদ মরিচ তারপর কাঁঠাল কলা সমস্ত কিছুর মধ্যে আম সমস্ত কিছুর মধ্যে ভেজাল দেওয়া হচ্ছে এটা আমাদের কাছে এটা আমাদের কাছে রাসায়নিক যেটা দেওয়া হচ্ছে এটা আমাদের কাছে রীতিমতো আতঙ্কজনক মানে কোনটা কিনবো এটা কেনাটা সঠিক হবে কিনা এটার মধ্যে কি ভেজাল আছে এবং সত্যি সত্যি বাসায় ফল নিয়ে গেলে বাচ্চারা ধরতে চায় না বলে না এগুলোর মধ্যে কেমিক্যাল আছে আছে ক্যান্সার হবে 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 মানে এভাবে আসলে দেশের দেশের যে পণ্য যেটা মার্কেটিং করা দরকার সেটাও কিন্তু একটা বড় সমস্যার ভেতরে পড়ছে স্পেশালি চাষিরা এবং তারাই স্প্রে করে এইসব জিনিসপত্র দিচ্ছে রং কেমিক্যাল দিচ্ছে কিন্তু তারা নিজেরাও হয়তো জানে না যে এর ফলে কতটা ক্ষতি করছে তারা এবং এই পণ্যটা যে পরে আর মার্কেটিংয়ের সুবিধাটাও বঞ্চিত হবে তারা সেটাও তারা উপলব্ধি করতে পারছে না আমি তো দেখলাম কাঁঠালের মধ্যে আপনার ইয়ে দিচ্ছে যাতে বেশি হলুদ দেখা যায় কাঁঠালের কোয়াটা তার ভেতর কেমিক্যাল দেওয়া হচ্ছে আম টাম তো দেওয়া হয় আর আম তো এই সিজনের শুরুতে দেখলেন যে আম উপরে একদম হলুদ পেকে টস টস হয়ে গেছে কিন্তু ভেতরে আটিটা শক্ত হয়নি সেরকম নরমই রয়ে গেছে তো এটাও একটা কিন্তু খুব বড় সমস্যা এখানে যেটা আমরা দেখলাম যে তেলা পোকা এটা তো কল্পনা করা যায় না যে বাংলাদেশে একটা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এটা কল্পনা করা আমি উন্নত দেশগুলোর কথা বলছি তো একটা তেলা পোকা মানে আপনার রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে সেখানে যেভাবে তেলা পোকা হেঁটে বেড়াচ্ছে দণ্ড প্রতাপে সেটা ভয়ঙ্কর তো সে সেই ঘটনাগুলো এগুলো সতর্ক হওয়া দরকার এবং আমরা আমরা তো সত্যি নিশ্চিতভাবে গিয়ে খাই এসব রেস্টুরেন্টে অভিজাত রেস্টুরেন্ট অনেক মূল্য দিয়ে খাই কিন্তু আমাদের তো আশা থাকে যে এখানে আমরা ভেজাল মুক্ত নিরাপদ খাবার নিরাপদ খাবার পাবো সেখানেও যদি এই পরিস্থিতি হয় এটা খুবই দুঃখজনক ওরা ওনারা ঠিক টপ কপি বন্ধ করেননি কিন্তু তাদেরকে তিন দিনের নোটিশ দিয়েছেন যে তিন দিন পরে যদি সংশোধন না হয় তাহলে হয়তো এই তিন দিন পরে তাদের এই তেলা পোকার खेते তার চাইতে সম্ভবত বড় কথা যে যারা এই ব্যবসাটা করছেন তারা খাবার বিষয়টার হিসেব করবেন যে খাবার মানুষের শরীরের কি পরিমাণ একটা দূষিত খাবার একটা জীবাণুযুক্ত খাবার মানুষের কি ক্ষতি করতে পারে এই সচেতনাটাই ব্যবসায়ীদেরও দরকার তা না হলে শুধুমাত্র অভিযানে গেলেন আপনি একটা জরিমানা করলেন দুই লাখ তিন লাখ টাকা এটা তাদের কাছে খুব একটা টাকা নয় তাদেরকে সচেতন করে তোলা এর আগে একটা একটা একজন ভদ্রলোককে দেখছিলাম বদিউল আলম সম্ভবত তার নাম তো সেটা মিষ্টির দোকানে যখন অনেক ভেজাল দিয়েছে তখন মিষ্টিটা নিয়ে তিনি ওই দোকানদারের ছেলেকে ডেকেছেন বলে এটা যে এরকম ভেজাল দিয়েছেন এখন আপনার ছেলেকে খাওয়াবো কিনে তো সে দোকানদার তার ছেলেকে আঁকড়ে ধরেছে যে না অসম্ভব তাকে খাওয়াবেন না অর্থাৎ এ ফলে তে বলছে তাহলে আপনি অন্যের সন্তানদের খাওয়াতে এটা তৈরি করছেন কেন তো সে লোকটা তাড়াতাড়ি কান টান ধরে আর করবো না ইত্যাদি আমি জানি না সে আর করেছে কি না কিন্তু সত্যি সত্যি এই ধরনের সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার যাতে জনস্বাস্থ্য মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে কেউ ছেনিমেনি খেলতে না পারে ভেজাল 
এই জিনিসটা যাতে তো আপনি বলছিলেন যে কন্টিনিউয়াস প্রসেস এই বিষয়টা তো মানে ভ্রাম্যমাণ আদালতকে তো ইতোমধ্যে উচ্চ আদালত বলে দিয়েছেন যে এটি অবৈধ এখন এটা মেয়াদ বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মানে এই প্রক্রিয়াটা তো সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বলে বলা হচ্ছে মানে যদি এটি এটি বাতিলই হয়ে যায় তাহলে কন্টিনিউয়াস প্রসেসটাই বা কিভাবে থাকবে আপনি যেটি বলছেন কন্টিনিউয়াস প্রসেসটা এটা কিন্তু তদারকি আদালত না হোক তদারকিটা হতে কোনো দোষ নেই সেটা পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারে যদি কোথাও এরকম অ্যাডাল্টেশন হয় তো সেটা পুলিশও ব্যবস্থা নিতে পারে তো তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে অন্য ব্যবস্থা নিতে পারে কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি এই জিনিসটা হয় না আমার আমার সবচেয়ে বড় কথা হলো সকল লেভেলে আপনার কৃষক লেভেল থেকে শুরু করে দোকানদার লেভেল এর সকল পর্যায়ে তাদেরকে সচেতন করে তোলার একটা চেষ্টা করা দরকার অভিযানটা পুলিশই চালাতে পারে গিয়ে সচেতন করা যে আপনি এই কাজটা আপনি করবেন না কন্টিনিউয়াসলি যদি এভাবে তাদেরকে সচেতন করা যায় তাহলে আমার ধারণা যে মানে কিন্তু মানে সচেতন করবার কথা যেটি আপনি বলছেন তারা তো অনেকেই কেউ কেউ হয়তো জানেন না যে এটির পরিণতি কি কিন্তু যারা করছেন যারা মানে পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন তারা জানেন আসলে যে এই ভেজাল দিলে বা এই পরিবেশে খাবার তৈরি করলে সেটার মান কেমন হবে বা সেটা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ খাবার হবে তারপরেও করছেন সচেতন করে কি হবে তারা তো জানেনি এটা সবাই শাস্তির ভয় না থাকলে কি আসলে সচেতনতা হবে ধরেন কৃষক পর্যায়ে মানে মাঠ পর্যায়ে যে এই কলা আম বা এই ধরনের ফলে যে ভেজালটা দেয়া হচ্ছে বা যে কেমিক্যালটা ব্যবহার করা হচ্ছে তারা হয়তো এর ক্ষতিকর দিকটা সম্পর্কে অতটা অকিফাল নন তো সেখানে আমি একটা টেলিভিশন চ্যানেলে দেখলাম যে একেবারে ফিল্ডে গিয়ে যারা স্প্রে করছেন স্বামী স্ত্রী সন্তান সবাই মিলে স্প্রে করছে কলার উপরে এটা দেখলাম আমি তো সেখানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করছে এটা যে ক্ষতি এটা কি হয় বলে এভাবেই তো পাকায় আসছি এভাবেই পাকায় আসছে রঙটা সুন্দর হয় তো তখন তাকে আমার রিপোর্টার জিজ্ঞেস করছে যে এটার ভেতরে গিয়ে এই কেমিক্যালটা যে ক্ষতি করে তাতে ক্যান্সার হয় এই অসুখ হয় ওই অসুখ হয় তাহলে বলে সেটা তো জানি না বাবা তা এখন সে কিন্তু সত্যি না জানতে পারে যেমন ধরেন গত বছর আমের বিষয়ে যে উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছিল যে আম অমুক আম ধরেন ল্যাংরা ওই মাসের আগে পারা যাবে না অত তারিখের আগে অর্থাৎ তার আগে এটা ম্যাচিউর করে না বা অন্য হিমসাগর বা ইত্যাদি তো এগুলো এবার কিন্তু সে উদ্যোগটা ফিল্ডে নেওয়া হয় নাই অর্থাৎ আমের বাগানে সে উদ্যোগটা নেওয়া হয় নাই তো যদি আমের বাগানে গতবারের মতো এবারও সে উদ্যোগটা নেওয়া হতো তাহলে কিন্তু এই যে এত আম নষ্ট হয়েছে সেটা কিন্তু ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা তো আম পাকা আম তারপরে আবার মানে যারা বিশেষজ্ঞ আছেন তারা আবার বলছে যে যে পরিমাণে কার্বাইড দেওয়া হয় বা যে কেমিক্যালটা দেওয়া হয় সেটা নাকি মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না এরকম প্রতিবেদন তো এরকম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ওকে আমাদেরকে জানান যে এই পরিমাণ এই জায়গায় এই কেমিক্যাল দিয়েছে এটা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না কেবল এটা রূপ বৃদ্ধি করেছে তাহলে তো আমি নিশ্চিত হতে পারি যে এটা আমার জন্য ক্ষতিকর না আছে খেয়ে ফেললাম চোচা ফেলে কিন্তু আমি কিন্তু নিশ্চিত হচ্ছি না অলওয়েজ একটা ভয়ের মধ্যে থাকছি যে কি হয় এটা খাবো এমনিতে এই রোগ ওই রোগ সেই রোগ আবার কোনটা নাকি জড়ায় এর মধ্যে সুতরাং এই সচেতনতা তৈরি করা জরুরি বলে আমরা সবসময় একটা ভয়ের মধ্যেই থাকছি হয়তো ভালো ফলটা খাওয়ার সময় একটা ভয় নিয়ে খাচ্ছি হয়তো বা এই ফলে কিছু আছে খেতে চায় না তরমুজ খেতে চায় না বাসায় আম খেতে চায় না লিচু খেতে চায় না বাচ্চারা এবং জাম দেখে জাম এবং খেতে দিতেও চায় না অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকরা এটিও আছে আমরা একটা বিরতিতে যাই বিরতির পরে আরও কিছু খবর যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো আমাদের সঙ্গে আমাদের আরেক অতিথি নাজবুল আশরাফ তিনি এসেও যোগ দেবেন বলে আশা করছি দর্শক থাকুন সাথেই ফিরছি একটু পরে বিরতির পর ফিরলাম সংবাদ সম্প্রসারণে আর দর্শকের মধ্যে আমাদের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছেন টিবিএন টোয়েন্টি ফোর এর প্রধান সম্পাদক নাজমুল আশরাফ নাজমুল আশরাফ আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা ইতোমধ্যে একটি বিষয় নিয়ে কথা বলে ফেলেছি ভেজাল বিরোধী অভিযান যে চলমান সেটি নিয়ে কথা বলেছি এ পর্যায়ে একটু কথা বলতে চাই যে আজকে প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেছেন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক উৎক্ষেপণের পর এখন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই এর প্রস্তুতিও চলছে এবং এর ধারাবাহিকতায় দুই এর মেয়াদ শেষ হয়ে আসলে তিনের উৎক্ষেপণেরও প্রস্তুতি চলবে মানে আমরা স্যাটেলাইট যুগে প্রবেশ করলাম এবং তারপরে বাংলাদেশের বাস্তবতায় এই সরকারটি ক্ষমতায় না থাকলে পরে এই ধারাবাহিকতা থাকবে কিনা সেটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে কারণ যত ভালো কাজই হোক না কেন যখন সরকার বদল হয় ভিন্ন দল ক্ষমতায় আসে তখন সেই ভালো কাজগুলোকে আর অব্যাহত রাখে না আর বিশেষ করে যেহেতু বঙ্গবন্ধুর নামে বিএনপি বা অন্য দল এসে এই নামে স্যাটেলাইট চালু রাখবে এটা আমি বিশ্বাস করি না তবে যেটি আমরা পাঠিয়েছি স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু এক 
এর যে সব সুফল আমাদের পাওয়ার কথা সেগুলো আমরা পেয়ে নেই তারপরে দুই তিন নিয়ে হয়তো ভাবা যাবে কিন্তু এটা যে একটা ধারাবাহিকতা থাকবে এবং একের পর এক চলবে এবং দ্বিতীয়টার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এটা অনেক বড় একটা সুখবর আমাদের জন্য মানে এই যেহেতু আপনি বলছেন ধারাবাহিকতা থাকবে কিনা এই প্রসঙ্গে বলি মানে প্রধানমন্ত্রীর সংসদের বক্তব্য নিয়ে আরো কথা বলবো আপনার কাছ থেকে মন্তব্য জানতে চাইবো কিন্তু এটি ধারাবাহিকতা বিষয়ে যেটি আপনি বলছিলেন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পরপরই তারেক রহমানের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে আপনারা দেখেছেন কিনা যেখানে তারেক রহমান বলছেন যে এটি জিয়াউর রহমানের স্বপ্ন ছিল স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ উনিশশো সালে তিনি জার্মানির সাথে কথাও বলেছিলেন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের বিষয়ে বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের বিষয়ে কথা বলেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে আসলে জার্মানি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের সাথে জড়িতই না তারেক রহমান বলছিলেন যে খাল খননের সাথে সাথে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের স্বপ্ন সেই সময় যে আওড়া মাটির নিচ থেকে আকাশের উপর পর্যন্ত বিষয় হলো কি যে আমাদের রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা যখন কোনো কিছু দাবি করেন তখন এটা ভাবেন না যে তিনি যা বলছেন সেটা তথ্য বা সত্য কিনা তথ্যভিত্তিক কিনা সত্য কিনা এবং তার একটা কিছু বললেই মানুষ বিশ্বাস করবে এটা মানুষ প্রমাণ করবে না আর এখনকার ইন্টারনেটের যুগে আপনি একটা কথা ছেড়ে দিলেই কিন্তু সেটা মানুষ গ্রহণ করবে না যাচাই বাছাই করবে এবং যাচাই বাছাই করা খুবই সহজ আর তথ্য পাওয়া তো এমন কোনো কঠিন ব্যাপার না ফলে জিয়া রহমানের স্বপ্নের পরে কিন্তু জিয়া রহমানের দল বিএনপি একাধিকবার ক্ষমতায় এসেছে কখনো তো তারা এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথা বলেন নাই কখনো তো বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন নাই এবং তাদের মুখে কখনো শুনেও নাই যে এরকম একটি স্বপ্ন জিয়া রহমানের ছিল তো এরকম আজগবি দাবি করে তো লাভ নাই যেটা আপনি বললেন যে জার্মানির কোন কোম্পানির কথা বলেছে সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে জার্মানির সাথে হ্যাঁ তার চেয়ে তার চেয়ে তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি যে কোনো একটি দল ভালো কিছু করলে আমরা অন্য দলের কাছ থেকে তার কোনো প্রশংসা শুনি না এখন বাংলাদেশ এত বড় একটা গর্ব সাফল্য অর্জন করলো বাংলাদেশে এত বড় গর্ব আমরা স্যাটেলাইট যুগে প্রবেশ করলাম আমরা একটা স্যাটেলাইটের মালিক একশো দেশের মধ্যে আমরা আছি এই বিষয়গুলো তো নিঃসন্দেহে অনেক ইতিবাচক কিন্তু আপনি যদি পছন্দ না করেন মানে আমাদের রাজনীতি চর্চা বলছি তখন এটার মধ্যে থেকে নিশ্চয়ই আপনি কিছু না কিছু খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন যেমন এর আগে মির্জা ফকুল সাহেব বলেছেন গেছে ঘুরবে কি করবে আমরা জানি না আবার কে যেন বলেছেন দেখলাম তো আগুনে কি আগুন লাগায় আকাশে উড়ে গেছে তাতে আমাদের কি লাভ হইলো দেশের মানুষ কি পেলো এসব হাস্যকর বালখিল্য কথাবার্তা বলে না খামাকা মানুষের কাছে ছোট হয় তো এই সরকারটি একটি ভালো কাজ করেছে সেটার প্রশংসা যদি করতে নাও পারেন আপনার যদি এতই কষ্ট হয় যে একটা ভালো কাজে প্রশংসা করতে পারছি না তাহলে চুপ থাকেন উল্টা পাল্টা বকেন কেন উল্টা পাল্টা বকে তো সাধারণ মানুষের এই দুটো ঘটনার একটা আমার জানা নেই যে জিও রহমান এই ধরনের স্বপ্ন দেখেছিলেন বলে কখনো বলেছেন আমি তো বরাবরই বাহাত্তর সাল থেকে এই প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত তো ফলে এরকম কোনো সংবাদ করেছি এটা বা পড়েছি এরকম মনে পড়ে না আর দুই নম্বর তার এক রমন সাহেব সম্পর্কে যে কথা বলা হচ্ছে সেটা উনি বলেছেন এটা এটা সত্য ঘটনা কিনা এটা ভিডিও আমি নিজেও দেখেছি তাও আমার জানা নেই এটা ভিডিও ভাইরাল আপনি মানে ইউটিউবে সার্চ দিলে খুবই অহর হয়ে আচ্ছা সেটা আমি দেখিনি আবার তার এক রমনের অন্য কোন বক্তব্য সেটা তিনি দাবিও করেননি যে এই যে যে কথা বললেন জার্মানি যে রহমান এটা এরকম কোন কথা আমার জানা নেই তো আয়ু নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পনেরো বছর মোটামুটি পনেরো বছর তো যদি এটা কন্টিনিউসলি থাকতে হয় স্যাটেলাইট রেনায় তাহলে কিন্তু আর একটা আপনাকে তৈরি রাখতেই হবে যে এগিয়ে ওকে রিপ্লেস করলো তো যতদিন যতদিন সম্ভব তো সুতরাং এটা এটা কন্টিনিউসলি করতে হবে তা না হলে এটা যখন শেষ হয়ে যাবে মেয়াদটা তখন এটা অর্থহীন হবে রিপ্লেসমেন্ট ছাড়াও তো একই সাথে আমাদের দুটো তো থাকতে পারে হ্যাঁ তা তা থাকতে তা থাকতে পারে আমি বলছি দুটো আছে দুটোই আছে আপনি দুটো যদি কন্টিনিউ করতে চান তাহলে আপনাকে আরো আরো ব্যাকআপ আমি 
আজকে প্রধানমন্ত্রী ওই আরেকটি যে সমালোচনা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর করেছিলেন যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মালিকানা দুই ব্যক্তির কাছে চলে যাচ্ছে এবং তাদের কাছ থেকেই কিনতে হবে বাকিদেরকে আর কি এই বিষয়টি তিনি বলেছিলেন আজকে এটির সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেছেন যে স্যাটেলাইটের মালিক বাংলাদেশ কোনো ব্যক্তি নয় না অ্যাকচুয়ালি ওই নিউজটা যদি পড়ে থাকেন ওখানে খুব স্পষ্ট সেই দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয় নাই এবং শুধুমাত্র এই কথাটাই বলা হয়েছে যে এটার মালিক দুই ব্যক্তি এছাড়া খুব বেশি কোনো কথা মির্জা ফখরুল ইসলাম সেখানে বলেন নাই মানে আমি আবার খুঁজে দেখেছিলাম যে আসলে কে মালিক দেখি কোনো পাওয়া যায় নাকি কিন্তু সেই রিপোর্টটার ভিতরে সেটা ছিল না তখনই বলেছেন আগে ঘুরুক আগে এটি হচ্ছে কি এখন ধরেন ইন্টারনেটের যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যুগে স্যাটেলাইটের যুগে রেডিও টেলিভিশন প্রত্যেকটা তো আগে থেকে ছিল মানে এত ভুয়া খবর এত বিকৃত খবর এত ভিত্তিহীন খবর এত দ্রুত ছড়ায় মানুষের যাচাই বাছাই করে না বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপনি একটা ভুয়া জিনিস লিখে দিলেন সাথে সাথে দেখবেন এক হাজার দুই হাজার লোক লাইক দিছে তারপরে আপনার কমেন্ট করছে কিন্তু এটা যাচাই বাছাই করছে না সত্য মিথ্যা কিনা এটা নিয়ে ভাবছে না আর যেই বিকৃতিগুলো আমাদের রাজনীতিতে হয় যেমন আপনি বললেন যে এই স্যাটেলাইটটি দুজন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে আমি যেটা মনে করি যে এখন স্যাটেলাইট আওয়ামী লীগ সরকার পাঠিয়েছে এখন এটাকে তো যে কোনোভাবেই হোক পচাইতে হবে এটার মধ্যে থেকে একটা সমালোচনা খুঁজে বের করতে হবে ওই গল্পটা জানেন যে পাশাপাশি দুই প্রতিবেশী একজনের ছেলে তো পাশ করে আর একজনের ছেলে ফেল করে দুজনের মধ্যে শত্রুতা তো তখন যার ছেলে ফেল করে সে বলছে যে ওর ছেলে পাশ করলে কি হবে সে তো চাকরি পাবে না চাকরি পেয়ে গেছে বলে চাকরি পেলে কি হবে বেতন পাবে না তো বেতন পেয়ে গেছে বলে বেতন পেলে কি হবে ওটা কোনো বরকত থাকবে না তো এখন স্যাটেলাইট বানিয়েছে পাঠিয়েছে সব ক্ষেত্রে আপনি নেগেটিভ জিনিস দেখার চেষ্টা করেন আরেকটা বিতর্ক গত কয়েকদিন ধরে চলছে এবং যেটার প্রেক্ষিতে বিএনপির একাধিক নেতা সমালোচনা করে ফেলেছেন যে অর্থমন্ত্রী এটা কেমন কথা বললেন যে গত দশ বছর জিনিসপত্রের দাম বাড়ে নাই কিন্তু তার বক্তব্যটা যদি আপনি শুনে থাকেন সেটাও কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানান রকমের বিকৃতি হয়ে ছড়াচ্ছে তিনি বলেছেন গত দশ বছর ধরে বাজেট ঘোষণার পর পর যে হঠাৎ করে দাম বেড়ে যায় এটা বাড়ে নাই তো বাজেট ঘোষণার পর বাজেটের প্রভাব হিসেবে বাজেট পাশ করার আগে যে দাম বাড়া এটা বলা আর গত দশ বছর কোনো জিনিসপত্রের দাম বাড়ে না এটা বলা তো এক কথা না এটা নিয়ে তো বিএনপি লোকজন গাছে তাই বলে যাচ্ছে অর্থমন্ত্রীকে এই বিকৃতিগুলো এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলো কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস ইচ্ছা করে করা হয় সঙ্গে সঙ্গে শত শত লাইক করে যায় আমি অনেক সময় ফাট করে একটা লাইক দিয়ে ফেলি মানে দিতে দেওয়ার ইচ্ছা নাই আবার এই লাইকটা द्रव्यमूल्य बढ़े जो परिमाणे पचानो अपना তারপরে কিন্তু সাইফ ওই আবুল মাল মোহিত কিন্তু এ সম্পর্কে আর কিছু বলেননি যে আমি এটা বলিনি কিংবা তার মন্ত্রণালয় কিংবা তার পিএস প্রতিক্রিয়া গুলো উনি শুনেন নাই না শুনবেন না কারণ যে পরিমাণ ভাইরাল হয়েছে না আমি কিন্তু দুটো ভার্সনই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে পেয়েছি প্রথমে অর্থমন্ত্রীকে কোট করে এই বক্তব্য দিয়ে অনেক পচানো হলো এটা নিয়ে বিএনপি পর্যন্ত রিঅ্যাকশন দিল এরপর আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে আবার তার মূল বক্তব্যটা একেবারে আনএডিটেড রেকর্ড করে সেটা আবার ছেড়েছে সেখানে দেখা গেছে তিনি এভাবে বলেছেন আবার যে পত্র পত্রপত্রিকা যেমন ওই দিন তিনি বলেছেন যে গত দশ বছরে কোনো দ্রব্যমূল্য বাড়েনি সেই দিনই কোনো কোনো সংবাদপত্রে আমি দেখেছি যে টিসিবির দামের হিসাব বের করে দিয়েছে যে দশ বছরে দ্রব্য মানে ওই বিক্রিতেটার ভিত্তিতে আবার গবেষণায় চলে গেছে তার গবেষণায় চলে গেছে এবং এই পরিমাণ এই জিনিসের দাম এই পরিমাণ মানে গণমাধ্যমের একটি দায় এখানে চলে আসছে মানে গণমাধ্যমকে পুরো সত্যটা প্রকাশে এক্স্যাক্ট না সেখানে এবং সেটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিকৃতি কুফল কিন্তু আবার গণমাধ্যমে পড়ছে মূলধারা গণমাধ্যমে সেক্ষেত্রে আমরা যাচাই বাছাই করছি না সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটা কিছু দেখছি ভাইরাল হয়ে গেছে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছে ওটা থেকে নিয়ে আমি কাজ শুরু করেছি কিন্তু আমি তার গভীরে গিয়ে আসলটা জানার চেষ্টা করছি না এটি একটি বিষয় নিশ্চয়ই এটি এটি নিশ্চয়ই আমরা গণমাধ্যম কর্মীরা নিশ্চয়ই ভেবে দেখার বিষয় আছে এখানে আরেকটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই প্রধানমন্ত্রী সংসদে আজকে ইফতার আয়োজন ছিল আইনজীবীদের নিয়ে সেখানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন মাদক বিরোধী অভিযান সেটি চলবে এটি আজকে তিনি বলছেন এই অভিযানের যে কর্মপন্থা সেটি নিয়ে খুব সমালোচনা সাংবাদিকরা সুশীল সমাজ বুদ্ধিজীবী সহ সব মহলই মানবাধিকার কর্মীরা করছেন কিন্তু এই অভিযানের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে খুব শক্ত অবস্থান আসলে এর 
প্রভাব কেমন মনে করে না যে অভিযানটি চলছে এখন মাদক বিরোধী অভিযান দরকার আছে কারণ মাদকের ভয়াবহতা কিভাবে একটি জাতিকে শেষ করে ফেলছে ধ্বংস করে ফেলছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস করছে এই বিষয়গুলো সব পুরনো জানা কথা প্রধানমন্ত্রী যখন বলছে অভিযান চলবে তখন কি আসলে মানে এই কর্মপন্থার বাইরে গিয়ে অভিযান চলবে এরকমটি মনে করার কোনো না সেটা হচ্ছে কি ধরেন এই মাপের অভিযান হুট করে শুরু হলো সামনে নির্বাচন আছে এখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা নেওয়ার ব্যাপার আছে ফলে এই সময় অভিযানটার উদ্দেশ্য কি এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে সাদা মাটা উত্তর হচ্ছে আগামীতে নির্বাচন তো নির্বাচনের আগে যদি এরকম একটা ভালো উদ্যোগ নিতে পারে তার সুফল সরকার নির্বাচনে পাবে সরকারি দল এবং তারা বলতে পারবে যে আমরা জঙ্গি দমন করেছি সন্ত্রাস দমন করেছি এখন আমরা মাদক দমন করছি সমালোচনা হচ্ছে যে জঙ্গি বিরোধী সরি মাদক বিরোধী অভিযান করতে গিয়ে যে মানুষগুলো মারা যাচ্ছে তারা বলছে যে বন্দুক যুদ্ধে মারা যাচ্ছে কেউ কেউ বলছে ক্রসফায়ারে মারা যাচ্ছে কেউ বলছে এগুলো বিচার বহিভূত হত্যাকাণ্ড যে কোনোভাবেই হোক একশো চৌত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ জন মানুষ এ পর্যন্ত বিনা বিচারে মেরে ফেলা হয়েছে এটার নিয়ে একটা বিতর্ক যে আপনি এভাবে মারতে পারেন কি না আবার যেভাবে আইনগতভাবে অপরাধ দমন করতে গিয়ে মানুষ মারা যায় সেই প্রক্রিয়া হলে পরে ঠিক আছে আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ধরে নিয়ে মেরে ফেলা সেটা নিশ্চয়ই ঠিক নাই আবার একটা মানে খোঁড়া যুক্তিও আছে যে অপরাধী মাদকের সাথে যারা জড়িত এত বড় ভয়ঙ্কর অপরাধী তাদেরকে ধরে নিয়ে নানান প্রক্রিয়ায় বিচার করে শাস্তি দিতে গেলে বহু বছর লাগবে ততদিনে এই সংকট আর দূর হবে না এইভাবে সমাধান করে ফেলা এটা সত্য বা সেই বিষয়ে আমাদের একটি খবর প্রতিবেদন ছিল রেজওয়ান সিদ্দিকি যে আইন সংশোধনের বিষয়টি আজকে এসেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলছেন আইন সংশোধন করা হচ্ছে খসড়াটি তৈরি হয়েছে তারা একটু বলি যে প্রধানমন্ত্রী বলছেন চলমান থাকবে এটা একটু সুনির্দিষ্ট করা দরকার অনেকের ধারণা যে এটা নির্বাচনকে সামনে রেখে কিছুদিন হয়েছে তারপর শেষ হয়ে যাবে এটা বছর জুড়ে যদি চলে তাহলে হয়তো তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে সেখানে বেআইনি কাজগুলো নিয়ে নিশ্চয়ই বিবেচনা করতে হবে কিন্তু এরকম সারাশি অভিযান যদি বছর জুড়ে চলে তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু এটি মোটামুটি একটু স্পষ্ট করেছিলেন তিনি বলেছিলেন অল আউট যুদ্ধে নেমেছে যতদিন নির্মূল না হবে নিয়ন্ত্রণে না আসবে ততদিন পর্যন্ত অভিযান চলবে কোনো সময়সীমা বেঁধে দেওয়া যাবে না তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এটি বলেছেন জি ডক্টর রেজওয়ান স্যার আমার কথা হলো যে ঠিক যেভাবে ওনাদের বক্তব্য আমি শুনলাম এভাবে মাদক নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না নির্মূলও করা যাবে নির্মূল তো দূরের কথা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে নির্মূল তো কোনো দেশই করতে পারে সুতরাং আপনি বারো হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে ফিলিপিন্সে কিন্তু ফিলিপিন্সে মাদক যে সমস্যা সেটা নির্মূল করা যায়নি এবং এখন দুতেরতে উনি বলছেন যে এটা আমার ভুল পথ আমি এই পথে মাদক নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না তো সুতরাং মাদক এখানে যেটা বলছে যে বহন করলে মাদকের মৃত্যুদণ্ড হবে কিন্তু সারা পৃথিবীতে এখন ইনক্লুডিং ইউএন সিস্টেম সেখানে সারা পৃথিবীতে কিন্তু মাদক ব্যবহারকারীরা এখন রোগী হিসেবে চিহ্নিত হয় দুইশো এক গ্রাম এখানে কিন্তু আবার মানে পরিমাণটাও বলে দিচ্ছে দুইশো এক গ্রাম মানে এক হাজার টাইয়া বা ট্যাবলেটের সেটা সেটা হলো ব্যবসায়ী দুইশো সেটি যদি বহন করে তাহলে তো মৃত্যুদণ্ড এক হাজার অনেক হাজার অনেক আমি যেটা বলছি যে আপনি পরামর্শদাতার কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে একটা অপশন থেকে যাচ্ছে যে পুলিশ কাউকে হয়রানি করতে পারবে মাদক বহনকারী বা মাদকের পরামর্শদাতা যে কাউকে এটা বলা যাবে পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বহনকারী বানানো সম্ভব না পরিমাণের কারণে কিন্তু কিন্তু পরামর্শদাতা এটা তো যে কাউকে বলা যায় খুবই অস্পষ্ট খুব অস্পষ্ট পরামর্শ কি ধরনের পরামর্শ এটার মাধ্যমে আইনের অপপ্রয়োগ হওয়ার মানে সব আইনই তো তাহলে অস্পষ্ট এইভাবে করে যদি চিন্তা করা হয় তাহলে তো সব আইনের অস্পষ্টক বিষয়টা ধরেন মাদক চোরাচালানকারী মাদক বিক্রি যে করে মাদক বহন যে করে বিক্রির উদ্দেশ্যে মাদক যারা রাখে পজিশনে থাকে সংরক্ষণ করে এই পর্যন্ত ঠিক আছে পরামর্শকটা কি যে আমি পরামর্শ দিচ্ছি তুমি মাদক ব্যবসা করো মানে আসলে পৃষ্ঠপোষক বোঝানো হচ্ছে সেরকমটাই আপাতত এখনো খসড়া চলছে ভেটিং হবে আমরা পুরো আইনটা দেখবো তখন হয়তো এটা নিয়ে কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই যে মাদক ব্যবহারকারীরা তারা যেন খুব খুব বেশি এটার ইফেক্টেড এফেক্টেড না হয় এই কারণে আমি বলছি যে মাদক ব্যবহারকারীদের এই সমস্ত সংস্থা এবং পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র মাদক ব্যবহারকারীদের রোগী বলছে কিন্তু তাদেরকে ক্রিমিনাল বলছে না তো সুতরাং আপনি একজন রোগীকে বলছে যে আপনার যদি ডায়াবেটিস হয় তাহলে কি সেই লোকটাকে মেরে ফেলবেন না চিকিৎসা করাবেন তো সুতরাং মাদক ব্যবহারকারী যারা তাদের তাদের রোগ হয়েছে যেমন একটা মেয়ে এখানে বলতে শুনলাম যে ভাল লাগছে না এনা আচ্ছা দুইটা বাবা নিয়ে আয় তো এনে খেলাম ঘুম আসছে না ঘুম আসছে না তার জন্য বাবা নিয়ে আয় ঘুম আসছে বেশি তার জন্য বাবা নিয়ে আয় ঘুম কমা তো এটা এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার সুতরাং সে কিন্তু রোগী তার ট্রিটমেন্ট দরকার জাতিসংঘ তার সর্বশেষ মাদক বিষয়ক সম্মেলন একথাই বলেছে
दर्शक ফিরলাম আইপিএ নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে দেখে নিই অনলাইনে কি কি খবর আছে প্রথমেই বিডি নিউজ 24.com আমরা যে খবরটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম শাহবাগে র‍্যাবের হাতে আটক ইমরান বিচার বহির্ভূত হত্যার প্রতিবাদে করার জন্যই তাকে এই সমাবেশের জন্য আটক করেছে গায়ক আসিফ কারাগারে এই খবরটি আজকে বেশ আলোচিত হচ্ছে এই খবরটি একটু দেখতে চাই গীতিকার সুরকার ও গায়ক শফিক তুহিনের দায়ের করা তথ্য প্রযুক্তি আইনের মামলায় গ্রেফতার কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবরকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত পুলিশ সাত দিনের রিমান্ড চেয়েছিল এবং জামিন আবেদনও ছিল অপরদিকে দুটিই বাতিল করা হয়েছে মানে সাত দিনের রিমান্ড চাওয়াটা এরকম একটি মামলায় সেটি কি কেমন যৌক্তিক মনে বিষয়টা হলো কি এই যে দুই গায়কের মধ্যে কিন্তু বিরোধটা হয়তো আপনার কি বলে কপিরাইট অথবা রয়্যালটি নিয়ে হতে পারে কিন্তু আমাদের এই শিল্প সংস্কৃতির জগতে এটি কিন্তু একটি বড় সংকট যে আপনার রাইটস আরেকজন চুরি করে নিয়ে নেবে যার কাজ যে কারো কাজ যে কেউ ব্যবহার করছে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করছে এবং গ্রামীণ ফোনের মতো বড় কোম্পানি বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ এসেছিল যে তারা আপনার অনুমতি না নিয়ে উমুক বা তুমুকের গান ব্যবহার করেছিল বলে তো ফলে হচ্ছে কি যে মেধা সত্ত্ব মেধা সত্ত্ব আইনটা বাংলাদেশের প্রয়োগ খুব ভালোভাবে হওয়া উচিত তা না হলে স্রষ্টা যারা শিল্পের তাদের কোনো অধিকার থাকে না তো ওই ধরনের বিষয় হলে ভালো যে এই আইনগুলো প্রয়োগ ভালোভাবে হচ্ছে কিন্তু সেই আইনে জামিন দেওয়া বা আপনার রিমান্ডে নেওয়ার বিধি বিধান কতটুকু আছে আমি জানি না এতটা কড়াকড়ি কি না মানে এই বোঝা তো যাচ্ছে যে আসলে কি ধরনের কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে কি ধরনের মামলা এটি তো বোঝা যাচ্ছে মানে সাত দিনের জামিন চাওয়াটাকে মানে রিমান্ড চাওয়াটাকে যুক্তি কতটা যুক্তি কথা মানে পুলিশ যদিও আদালত তাকে সেটিকে নাকচ করেছেন না মঞ্জুর করেছেন মানে এই জামিন সাত দিনের এই ধরনের মামলায় চাওয়াটাই বা কতটা যুক্তি না পুলিশ ওই যে বললাম একটু আগে আশরাফ বললেন যে পুলিশের হাতে অনেক ধরনের প্যাচের ক্ষমতা আছে তো সুতরাং একে যখন ধরেছি আসিফকে ওরা একটু প্যাচ দিয়ে দিই রাজনৈতিক পরিচয় আছে ফলে পুলিশ যখন সাত দিনের রিমান্ড চায় ওখানে তার ওই জিনিসটা চিন্তা থাকে যে কে নিয়ে সাইজ করবো এটি অবশ্য আজকে এটি এটিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কথা আমরা বলছিলাম এটিও বেশ আলোচিত যেহেতু খুব জনপ্রিয় গায়ক আসিফ এবং সাত দিনের রিমান্ড কি করেছে আয় পুলিশ এটি কতটা যৌক্তিক এটি নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছে পরের পত্রিকায় যেতে চাই আরো দুটির অনুমোদন মোট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একশো তিন প্রথম আলো খবর আর কত দেবেন অনুমতি যেগুলো আছে তার বেশিরভাগেরই কোনো মান নাই যাচ্ছে তাই সার্টিফিকেট ব্যবসা ভুয়া ভন্ডা মেয়ে অনেক কিছু হাতে গোনা দু চারটা ছাড়া বাকি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের কলঙ্ক বলা যেতে পারে সেখানে আবার নতুন করে অনুমতি দেওয়ার মানেটা কি পুরনো যেগুলো আছে মানহীন বা যারা অপরাধ করছে বা আইন কানুন নিয়ম মেনে চলছে না তাদের বাতিল করা উচিত সেখানে নতুন করে আবার কেন নিশ্চয়ই পরের খবরও দেখতে চাই সমকাল ইমরানি সরকার আটক দেখছি জাতীয় নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে সিইসি এটা তো ঘোষণা চোদ্দ দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আইন অনুযায়ী করা হবে হ্যাঁ সেটাই তো সবসময় করা হয় জাতীয় নির্বাচনে সেনাবাহিনী নিয়োগ থাকেই এটা এটা নিয়োগ যদি করেন উনি সেটা এই কথাটা শুনতে ইটস সাউন্ডস গুড 
মানে সেনাবাহিনী মোতায়েন সেনাবাহিনী মোতায়েন অনেক যেহেতু ওই যে আঞ্চলিক স্থানীয় উপনির্বাচন সব থেকে সেনাবাহিনী মোতায়েনের দাবি আসে এখন তিনি বলছেন জাতীয় নির্বাচনে থাকবে কিন্তু এটা তো সবাই জানে বড় বড় যেটি হয়েছে স্ট্রাইক সুতরাং শুনতে ভালো লাগে সুতরাং সেইটুক এক ধরনের এক ধরনের পপুলারিটি উনি অর্জন করেছেন সেরকম একটি পপুলার তার উপর যে অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে সেটা আমি মিস্টার একটি খবরও বলে দেই সৈয়দ আশরাফকে অনেক দিন পরে দেখছি নো প্ল্যান টু রেজ गवर्नमेंट জব এজ লিমিট সৈয়দ আশরাফ যে 25 বছর করার যে দাবিটি ছিল সেটির বিষয়ে উনি বলছেন যে সেরকমটি করবার কোনো প্ল্যান নেই আজকে সংসদে বলেছেন চাকরির বয়স বাড়ানোর কোনো প্ল্যান নেই সেটাই বলছেন 35 বছর যদি আপনি এইটা নিয়ে অবশ্য অনেক আলোচনা হয়েছে আরো এক বিতর্ক আছে ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে শেষ করছি আজকের মতো সংবাদ সম্প্রসারণ ভালো থাকবেন